ম্যাথ সলভ টিচার চ্যানেলটিতে সবাইকে স্বাগত জানাই এর আগে অলরেডি সাতাত্তরটি ভিডিওর মাধ্যমে অনেক অঙ্ক সমাধান করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আজকেও এই ভিডিওটির মাধ্যমে আরও কিছু অঙ্ক সমাধান করে বুঝিয়ে দেব তবে যার আগের ভিডিওগুলি দেখুন এছাড়াও যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবল রিক্রুটমেন্ট দু হাজার তেরো দু হাজার ষোলো এবং দু হাজার আঠারোয় লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সবকটি অঙ্কের সমাধানের ভিডিও দেখতে চাও এছাড়াও ট্রেন সংক্রান্ত অঙ্ক এবং আরও অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য ডিসক্রিপশন আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেই লিঙ্কের মাধ্যমে তোমরা সমস্ত ভিডিওগুলি দেখতে পারবে তো সেই কারণে প্রতিটি ভিডিও নিচে তোমরা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্স দেখবে এবং সেখানে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করলে সমস্ত ভিডিওগুলি দেখতে পারবে তো যাই হোক আর কথা না শুরু করলাম তো এখানে প্রথমে যে অঙ্কটি আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বিজয় প্রার্থী প্রদত্ত ভোটের বাষট্টি পার্সেন্ট পেয়ে নিকটতম একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে একশো চুয়াল্লিশ ভোটে পরাজিত করে ওই কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা কত চারটে অপশান দেওয়া আছে কোনটা সঠিক উত্তর আমরা দেখব তো এখানে আমি ধরে নেব মোট ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে একশো পার্সেন্ট অর্থাৎ একশো পার্সেন্ট ঠিক প্রকৃত নাম্বারে কত হচ্ছে সেটা বার করতে পারলে কিন্তু মোট ভোটারের সংখ্যা কত আমরা পেয়ে যাব ঠিক আছে তো আমি আপাতত এখন মোট ভোটারের সংখ্যা একশো পার্সেন্ট ধরছি একশো পার্সেন্ট ঠিক কত সেটা বার করতে পারলেই কিন্তু সঠিক অ্যান্সারটি হয়ে যাবে তো আপাতত আমি এটা ধরে নিলাম যে ওই কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা একশো পার্সেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা এইবার প্রথম লাইনে দেখো কি বলেছে বিজয় প্রার্থী প্রদত্ত ভোটের বাষট্টি পার্সেন্ট পেয়ে নিকটতম একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে একশো চুয়াল্লিশ ভোটে পরাজিত করে তার মানে প্রদত্ত ভোট যদি একশোটা হয় একশোটা ভোটের মধ্যে বাষট্টিটা পেয়েছে হচ্ছে জয়ী প্রার্থী তো সেই কারণে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে প্রদত্ত ভোটের বাষট্টি পার্সেন্ট পেয়েছে বিজয়ী প্রার্থী তার মানে বাষট্টি পার্সেন্ট মানে একশোটা যদি টো প্রদত্ত ভোট হয় এবং সেখানে বাষট্টিটা পেয়েছে বিজয়ী প্রার্থী তাহলে বাষট্টিটা যদি বিজয়ী প্রার্থী পায় তাহলে পরাজিত প্রার্থী কত পাবে পরাজিত প্রার্থী পাবে একশো একশো থেকে বাষট্টি মাইনাস তো একশো থেকে যদি আমরা বাষট্টি মাইনাস করি তাহলে কত হয় আটত্রিশ অর্থাৎ বিজয়ী প্রার্থী যদি বাষট্টি পার্সেন্ট পায় পরাজিত প্রার্থী পাচ্ছে আটত্রিশ পার্সেন্ট এটা আমরা পার্সেন্টেজে দেখতে পাচ্ছি কারণ বাষট্টি পার্সেন্ট তো কোশ্চেনে বলে দিয়েছিল বিজয়ী প্রার্থী পাচ্ছে তাহলে পরাজিত প্রার্থী পাবে কত আটত্রিশ পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে বিজয়ী প্রার্থী পরাজিত প্রার্থী থেকে পার্সেন্টেজে অর্থাৎ শতকরার দিক দিয়ে কত বেশি ভোট পাচ্ছে আমরা যদি দেখি এখানে তাহলে বাষট্টি পার্সেন্ট থেকে আটত্রিশ পার্সেন্ট করবো মাইনাস তো বাষট্টি থেকে আটত্রিশ যদি আমরা মাইনাস করি দেখো মাইনাস যদি করি তাহলে সেক্ষেত্রে হয় চব্বিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ বিজয়ী প্রার্থী পরাজিত প্রার্থী থেকে পার্সেন্টেজে অর্থাৎ শতকরার দিক দিয়ে চব্বিশ পার্সেন্ট ভোটে পরাজিত করছে ঠিক আছে বিজয়ী প্রার্থী চব্বিশ পার্সেন্ট ভোটে পরাজিত প্রার্থীকে পরাজিত করছে মানে নিকটতম একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষের পরাজিত প্রার্থী এখানে অ্যাকচুয়ালি তো এটা গেল পার্সেন্টেজের দিক দিয়ে চব্বিশ পার্সেন্ট এই এত ভোটে পরাজিত করছে যেটা অ্যাকচুয়াল জেনুইন নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ তো সেই হিসেবে আমরা চব্বিশ পার্সেন্ট ইকুয়াল টু একশো চুয়াল্লিশ লিখতেই পারি তো আমি সেই কারণে চব্বিশ পার্সেন্ট ইকুয়াল টু লিখলাম একশো চুয়াল্লিশ এইখান থেকেই আমরা একশো পার্সেন্ট কত বার করতে পারলেই কিন্তু মোট ভোটারের সংখ্যা আমরা বার করতে পারবো কারণ মোট ভোটারের সংখ্যা আমি কী বলেছিলাম একশো পার্সেন্ট একশো পার্সেন্ট সঠিক নাম্বার ঠিক কত সেটা বার করতে পারলেই কিন্তু হয়ে যাবে তো চব্বিশ পার্সেন্ট যদি একশো চুয়াল্লিশ হয় এক পার্সেন্ট যদি আমরা করি একশো চুয়াল্লিশ বাই চব্বিশ এবং একশো পার্সেন্ট যদি বার করি আমরা সেক্ষেত্রে একশো পার্সেন্ট সমান সমান একশো গুণ একশো চুয়াল্লিশ বাই চব্বিশ কাটাকুটি করলে এখানে বারো দু গুণে চব্বিশ এবং বারো বারো একশো চুয়াল্লিশ দুই ছয় হচ্ছে বারো অর্থাৎ ছয়ের সময় যদি আমরা একশো গুণ করি তাহলে হয়ে যায় ছশো অর্থাৎ মোট ভোটারের সংখ্যা আমরা পেয়ে যাচ্ছি হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে ছশো অর্থাৎ মোট ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে ছশো যেটা রয়েছে অপশান ডিতে আশা করি বোঝাতে পারলাম তবু যদি এরকম টাইপের অঙ্ক করতে কারোর কোনো সমস্যা হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে যাতে এরকম টাইপের অঙ্ক পরের ভিডিওগুলিতে আমি আরও ভালো বোঝাতে পারি চলে এলাম পরের প্রশ্ন একটি নির্বাচনে বিজয় প্রার্থী বাষট্টি পার্সেন্ট ভোট পেয়ে ছত্রিশ ভোটে জয়লাভ করে মোট কত ভোট পড়েছিল চারটি অপশান দেওয়া আছে এখানেও আমরা ধরে নেব মোট ভোট পড়েছিল একশো পার্সেন্ট এখানেও তাই একশো পার্সেন্ট ঠিক কত সেটা বার করতে পারলে কিন্তু মোট কত ভোট পড়েছিল আমরা বার করতে পারবো ঠিক আছে তারপর তখন মোট ভোট পড়েছিল আমি ধরে নেব একশো পার্সেন্ট আচ্ছা এবার প্রথম লাইনে বলেছে একটা নির্বাচনে বিজয় প্রার্থী বাষট্টি পার্সেন্ট ভোট পেয়ে ছত্রিশ ভোটে জয়লাভ করে অর্থাৎ আমি যদি এখানে মোট ভোট ধরে নিয়ে হচ্ছে মানে বাষট্টি পার্সেন্ট মানে একশোটা ভোটের মধ্যে বিজয়ী প্রার্থী পেয়েছে হচ্ছে বাষট্টিটা ভোট তাহলে বিজয়ী প্রার্থী যদি একশোটার মধ্যে বাষট্টিটা পায় সেক্ষেত্রে পরাজিত প্রার্থী কত পাবে একশো থেকে বাষট্টি মাইনাস মাইনাস করলে কত হয় আটত্রিশ পার্সেন্ট
এখানে যদি চব্বিশ পার্সেন্ট এখান তো ছত্রিশ হয় তাহলে মোট ভোট পড়েছিল আমি কী ধরেছিলাম একশো পার্সেন্ট তো চব্বিশ পার্সেন্ট যদি ছত্রিশ হয় তাহলে একশো পার্সেন্ট কত সেটা বার করতে পারলেই কিন্তু মোট কত ভোট পড়েছিল আমরা অ্যাকচুয়াল নাম্বারটা পেয়ে যাব যেটা অপশানে রয়েছে তো চব্বিশ পার্সেন্ট ইকাল যদি ছত্রিশ হয় এক পার্সেন্ট ইকাল হবে ছত্রিশ বাই চব্বিশ এবং একশো পার্সেন্ট হবে একশো ইন্টু ছত্রিশ বাই চব্বিশ কাটাকুটি করলে এখানে বারো দুয়ে চব্বিশ বারো তিনে ছত্রিশ দুই পঞ্চাশে একশো এবং পঞ্চাশের সঙ্গে তিন গুণ করলে হয়ে যায় একশো পঞ্চাশ অর্থাৎ হান্ড্রেড পার্সেন্ট অর্থাৎ একশো পার্সেন্ট সমান সমান আমরা পেলাম একশো পঞ্চাশ তো এটাই হয়ে যাবে একশো পঞ্চাশ সঠিক অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান বিতে অর্থাৎ মোট একশো পঞ্চাশ ভোট পড়েছিল ঠিক আছে চলে এলাম পরের প্রশ্ন বলেছে কোন সংখ্যার চল্লিশ পার্সেন্ট থেকে একশো পঞ্চাশের কুড়ি পার্সেন্ট বিয়োগ করলে বিয়োগফল হয় দুই চারটি অপশান দেওয়া আছে তো এক্ষেত্রে এই অঙ্কটি তোমরা অপশান ধরে করতে পারো অথবা এক্স ধরেও করতে পারো তো আমি প্রথমে অপশান ধরেই করাচ্ছি যেমন অপশান ধরে কীরকম করতে হয় সেরকম দেখে নাও ধরো অপশান এতে কী রয়েছে আশি তো আমি দেখবো আশির চল্লিশ পার্সেন্ট করে দেখবো সেখান থেকে একশো পঞ্চাশের কুড়ি পার্সেন্ট করে দেখবো এবং আশির চল্লিশ পার্সেন্ট থেকে একশো পঞ্চাশের কুড়ি পার্সেন্ট বিয়োগ করবো দেখতে পাচ্ছ বিয়োগ করতে বলেছে বিয়োগ করে সেই বিয়োগ ফলটা যদি দুই বেরোয় তাহলে অপশান এ হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার যদি দুই না বেরোয় তাহলে অপশান বি অপশান এ কিন্তু সঠিক অ্যান্সার হবে না তখন অপশান বি নিয়ে ট্রাই করতে হবে ঠিক আছে এবং যেটাতে দেখবো যে বিয়োগ ফল দুই বেরো যাচ্ছে সেটাই সঠিক অ্যান্সার হবে যে অপশানটাতে না হলে ট্রাই করে করে যেতে হবে একদম অপশান ডি অবধি ঠিক আছে তো আমি যদি প্রথম অপশানটা ধরে করি প্রথম অপশানে রয়েছে আশি তো কোনো সংখ্যার আশি চল্লিশ পার্সেন্ট মানে আমি সংখ্যাটা আশি ধরে নিয়েছি তো আশির চল্লিশ পার্সেন্ট যদি আমরা করি আশির চল্লিশ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে আশি গুণ চল্লিশ বাই হান্ড্রেড আর এখানে বলেছে একশো পঞ্চাশের কুড়ি পার্সেন্ট যদি করি একশো পঞ্চাশ গুণ কুড়ি বাই হান্ড্রেড ঠিক আছে তো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করে নিই ক্যালকুলেশন বলতে এখানে আশির চল্লিশ পার্সেন্ট থেকে যে বলেছে একশো পঞ্চাশের কুড়ি পার্সেন্ট বিয়োগ করলে অর্থাৎ যদি বিয়োগ করা হয় এবং সেই বিয়োগ ফলটা যদি দুই বেরোয় সেটাই আমরা দেখব তো দেখেন একটু ক্যালকুলেশন করে শূন্য শূন্য এখানে কেটে গেল শূন্য শূন্য কেটে গেল এদিক দিয়ে যদি ক্যালকুলেশন করে শূন্য শূন্য কেটে গেল শূন্য শূন্য কেটে গেল তাই তো তার মানে এখানে আটের সঙ্গে চার গুণ করলে বত্রিশ তারপরে মাইনাস আছে মাইনাস দিলাম এখানে পনেরো দু গুণে তিরিশ ঠিক আছে তো বত্রিশ থেকে যদি আমরা তিরিশ মাইনাস করি দুই কিন্তু আমাদের বিয়োগ ফল বেরোচ্ছে আর এখানে বিয়োগ ফল দুই বলেছে তো সেক্ষেত্রে অপশান এ কিন্তু সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে ফলে অপশান বি সি এবং অপশান ডিতে যাওয়ার কোনো রকম কোনো প্রয়োজন নেই যেহেতু অপশান এতেই সঠিক অ্যান্সার মানে দুইটা বেরিয়ে গেছে ঠিক আছে তো এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার অপশান এ এইবার বুঝিয়ে করাচ্ছি বুঝিয়ে বলতে এক্স ধরে করলে কীরকম হবে দেখে নাও তো বলেছে কোনো সংখ্যার যেহেতু সংখ্যাটা আমরা জানি না সেই কারণে ধরি সংখ্যাটি এক্স এবার কি বলেছে এক্সের চল্লিশ পার্সেন্ট এক্সের চল্লিশ পার্সেন্ট মানে এক্স গুণ চল্লিশ বাই একশো এটার থেকে কি বলেছে একশো পঞ্চাশের কুড়ি পার্সেন্ট একশো পঞ্চাশের কুড়ি পার্সেন্ট মানে একশো পঞ্চাশ গুণ কুড়ি বাই হান্ড্রেড বিয়োগ করলে তো মাঝখানে দেবো বিয়োগ বিয়োগ ফলটা বলে দিয়েছে কত দুই বাস এটা সমাধান করে যে আমরা এক্সের মান যদি বার করতে যেটা বেরোবে ওটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার ঠিক আছে তো এখানে শূন্য শূন্য কেটে দিলাম দুই দুই এ চার এবং দুই পাঁচে দশ তো এদিকে হয়ে গেল হচ্ছে টু এক্স বাই ফাইভ এদিকে এদিকে শূন্য শূন্য কেটে গেল শূন্য শূন্য কেটে গেল আচ্ছা তার মানে এখানে টু এক্স এবং এক্স গুণ করলে হয়ে যাচ্ছে টু এক্স বাই ফাইভ মাইনাস হচ্ছে পনেরো দুই হচ্ছে গুণ করলে তিরিশ হয় সমান সমান এখানে থাকছে দুই পরের লাইনে যদি আমরা যাই টু এক্স বাই ফাইভ সমান সমান দুই লিখলে মাইনাস তিরিশটা ওদিকে গিয়ে প্লাস তিরিশ অর্থাৎ তিরিশের সঙ্গে যদি দুই আমরা যোগ করি তাহলে হয়ে যায় বত্রিশ এখানে একটু কাটাকুটি করে নেবো দুই ষোলো বত্রিশ এবং এক্স সমান সমান পাঁচের সঙ্গে ষোলো কোনা কোনি গুণ করলে আশি তো এক্স ধরে করলে একদম সঠিক অ্যান্সারটি বেরিয়ে যাচ্ছে আশি যেটা রয়েছে অপশান এ চলে এলাম পরের প্রশ্ন বলেছে আশিয়ের পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট এক্সের পঁচিশ পার্সেন্ট এর সমান হলে এক্সের মান কত বার করতে দিয়েছে চারটি অপশান দেওয়া আছে এক্ষেত্রেও সেই অপশান ধরে তোমরা করতে পারো যদি প্রথম অপশানেই অঙ্কটি সঠিকভাবে হয়ে যায় তো ঠিক আছে না হলে অপশান বি তে যেতে হবে এবং সেখানে না হলে সি এবং সেখানেও না হলে ডিতে যেতে হবে যদি প্রথম অপশানে মিলে যায় ফলে বি সি এবং ডিতে যাবার কোনো রকম কোনো প্রয়োজন নেই তো দেখেন আর প্রথমে অপশান ধরে করলে কীরকম হবে তো এখানে যেটা বলেছে বলেছে আশিয়ের পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট এক্সের পঁচিশ পার্সেন্টের সমান হলে অর্থাৎ আশির পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট এক্সের পঁচিশ পার্সেন্টের সমান হলে অর্থাৎ এখানে যেটা বলতে চেয়েছি এক্সের যে মান বার করতে দিয়েছে মানে এক্সের জায়গাতে কোন মানটা হতে পারে অপশান এ এক
ঠিক আছে একশো বারো এর পঁচিশ পার্সেন্ট করে দেখব যে আঠাশ আসছে কিনা যদি চলে আসে এই আঠাশ তাহলে অপশান এই সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে না হলে আমাকে অপশান বি সি ডি এভাবে চলে যেতে হবে ঠিক আছে তো একশো বারোর পঁচিশ পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট মানে পঁচিশ বাই হান্ড্রেড কাটাকুটি করলে এখানে পঁচিশ চার একশো চার দিয়ে একশো বারোকে কাটলে আঠাশ হয় তো দেখতে পাচ্ছি যে একশো বারো ধরে করলে দুদিকেই কিন্তু আঠাশ আঠাশ অর্থাৎ সমান সমান চলে আসছে ফলে অপশান এ কিন্তু সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে তো যাই হোক এবার যদি আমরা বুঝে করি তো কীভাবে করবো তো আশির পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট যেরকম আছে লিখলাম ফার্স্টে এক্সের পঁচিশ পার্সেন্ট সমান হলো তো সমান সমান দিয়ে লিখবো এক্সের পঁচিশ পার্সেন্ট ঠিক আছে তো লিখলাম আচ্ছা আশির পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট এর মানে হচ্ছে গুণ পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ বাই একশো সমান সমান এক্স লিখলাম এর মানে হচ্ছে গুণ পঁচিশ পার্সেন্ট মানে পঁচিশ বাই একশো ঠিক আছে এইখানে নিচেই একশো এবং একশো আমরা কেটে দিতে পারি পঁয়ত্রিশকে পাঁচ দিয়ে কাটলে পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ পঁচিশকে পাঁচ দিয়ে কাটলে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ ঠিক আছে এবং পাঁচ দিয়ে এখানে আশিকে কাটলে হচ্ছে পাঁচ ষোলো হচ্ছে আশি তো ষোলোর সঙ্গে সাত এখানে গুণ করতে হবে ষোলোর সঙ্গে সাত গুণ করলে আমরা পেয়ে যাবো একশো বারো অর্থাৎ এক্সের মান আমরা পেয়ে যাচ্ছি একশো বারো এক্সের মানে এখানে বার করতে দিয়েছিল তো অপশান এ হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার আচ্ছা এবার চলে এলাম পরের প্রশ্ন বলেছে সাতাশকে এমন দুটি অংশে ভাগ করো যার একটি অংশ অপরটির পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট হয় তবে সংখ্যা দুটি কী কী চারটি অপশান দেওয়া আছে তো এখানে অঙ্কটি প্রথমে আমি শর্টকট শর্টকাট ফর্মুলার মাধ্যমে করাচ্ছি তারপর বুঝিয়ে করাচ্ছি ঠিক আছে তো শর্টকাট যে ফর্মুলাটি ফর্মুলাটি আমি একেবারে লিখছি না জাস্ট এখানে কোশ্চেনের যে নাম্বার আছে ওই নাম্বার দিয়ে করে দিচ্ছি ঠিক আছে তো কী বলেছে একটি অংশ অপরটির পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট তো এরকম যদি থাকে সেক্ষেত্রে তোমরা একদম ওপরে লিখবে একশো এবং নিচে দেখতে পাচ্ছ একটি অংশ অপরটির পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট এক্ষেত্রে একশোর সঙ্গে তোমরা পঁয়ত্রিশ যোগ করে দেবে এটা কিন্তু ফর্মুলা অনুযায়ী হচ্ছে একশোর সঙ্গে পঁয়ত্রিশ যোগ করে দেবে ঠিক আছে অর্থাৎ একশো প্লাস পঁয়ত্রিশ এরকম ব্যাপারটা হবে ঠিক আছে গুণ যে নাম্বারটাকে ভাগ করা হচ্ছে কত সাতাশকে ভাগ করা হচ্ছে দুটি অংশে তো সাতাশকে লিখবে ব্যাস এটা ক্যালকুলেশন করতে পারে সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমার উপরে থাকছে কত একশো নিচে হচ্ছে একশোর সঙ্গে পঁয়ত্রিশ যোগ করলে হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ এবং গুণ হচ্ছে সাতাশ এটা কাটাকুটি যদি করি আমরা তাহলে সাতাশ পাঁচে হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ এবং পাঁচ কুড়ি হচ্ছে একশো তাহলে সমান সমান হচ্ছে কুড়ি অর্থাৎ একটা সংখ্যা আমরা পেয়ে গেলাম হচ্ছে কুড়ি অপর সংখ্যাটি দেখব অপর সংখ্যাটি কী হবে অপর সংখ্যাটির ক্ষেত্রে একটি সংখ্যা আমরা প্রথমে যেটা বার করলাম সেখানে একশো ওপরে লিখেছিলাম বাট এখন কিন্তু একশো ওপরে লিখব না এখন পঁয়ত্রিশকে ওপরে লিখব আর নিচে হয়ে যাবে সেই একশো যোগ পঁয়ত্রিশই হবে গুণ সাতাশ যেরকম ছিল ওরকমই থাকবে তাহলে পঁয়ত্রিশ বাই একশো পঁয়ত্রিশ গুণ হচ্ছে সাতাশ ঠিক আছে এখানে হচ্ছে সাতাশ পাঁচ একশো পঁয়ত্রিশ এবং পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ তাহলে সমান সমান হচ্ছে সাত তাহলে কুড়ি কমা সাত পাচ্ছি একটি সংখ্যা পাচ্ছি কুড়ি এবং অপরটি পাচ্ছি সাত যেটা রয়েছে অপশান ডিতে ঠিক আছে এবার ধরো কোনো কারণে এই ফর্মুলাটি তোমরা পরীক্ষার হলে ভুলে গেছো তো এরকম সময় বুঝেই করতে হবে তো বুঝে করলে কিভাবে সেটা দেখে নাও প্রথমে বলেছি সাতাশকে এমন দুটি অংশ ভাগ করো তো যদি আমি সাতাশকে ভাগ করি একটি অংশ ধরে নেবো হচ্ছে এক্স এবং অপর অংশটি কী হয়ে যাবে সাতাশ মাইনাস এক্স ঠিক না অনেকে যদি এটা বুঝতে অসুবিধা হয় একটুখানি সহজ সরলভাবে বলি ধরো সাতাশের মধ্যে আমি একটা নাম্বার দুই ধরলাম তাহলে অপর নাম্বারটা কত হতে পারে সাতাশ থেকে দুই মাইনাস করলে পঁচিশ হবে ঠিক না তো আমি তো এখানে বলতে পারবো না যে কোন নাম্বারটা মানে একটা অংশ কত হবে সেই হিসাবে যেহেতু জানি না আমরা তাই এক্স ধরেই করছি তাহলে একটি অংশ যদি এক্স হয় অপরটি হবে সাতাশ মাইনাস এক্স বোঝা গেল তাহলে দুটি অংশ আমরা ভাগ করলাম যে দুটি অংশ ভাগ করতে বলেছিল সেই দুটি অংশ আমরা সাতাশকে ভাগ করে ফেলেছি এবার বলেছে একটি অংশ অপরটির পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট বলেছে তো একটি অংশ বলতে সাতাশ মাইনাস এক্স আমি লিখলাম এই অংশটাকে লিখলাম অপরটির অপরটির বলতে এটাকে এক্স ধরলাম এটার কত পার্সেন্ট বলেছে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট মানে পঁয়ত্রিশ বাই একশো আরেকবার রিপিট করছে এখানে কী বলেছে একটি অংশ অপরটির পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট একটি অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি সাতাশ মাইনাস এক্স এবং আরেকটা অংশ দেখতে পাচ্ছি এক্স তো একটি অংশকে আমরা ফার্স্টে লিখলাম একটি অংশ অপরটির বলতে এক্স এক্সের পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট ঠিক আছে এটা ক্যালকুলেশন করে যদি এক্সের মান আমরা বার করতে পারি সেখান থেকে দুটি সংখ্যা আমরা বার করতে পারবো ওকে ঠিক আছে তো যাই হোক এটা সমাধান করে নিই কোনো কোনো যদি গুণ করি সেক্ষেত্রে সাতাশ মাইনাস এক্সের নিচ্ছি কিছু নেই মানে আমরা এক ধরে নিচ্ছি তো পঁয়ত্রিশ এক্সের সঙ্গে এক গুণ করলে পঁয়ত্রিশ এক্সই হয় এবং এখানে একশোর সঙ্গে সাতাশ মাইনাস এক্স যদি গুণ করি কোনো কোনি
এবং এখানে পাঁচ কুড়ি হচ্ছে একশো অর্থাৎ এক্স পেয়ে গেলাম আমরা কুড়ি অর্থাৎ একটা নাম্বার আমরা এক্স ধরেছিলাম যেটা হয়ে গেল কুড়ি এবং অপর নম্বরটি কী হবে সাতাশ মাইনাস এক্স তার মানে সাতাশ মাইনাস এক্সের মধ্যে পেয়ে গেছি কুড়ি তাহলে এক ঠিক আছে তো সাতাশ মাইনাস যদি আমরা কুড়ি করি তাহলে কত হয় সাত পড়ে থাকে তাহলে বুঝে করলে কিন্তু আমরা কুড়ি কমা সাত পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে ফর্মুলার সাজই করবে যদি ভুলে যায় তো সেক্ষেত্রে বুঝে করার চেষ্টা করবে চলে এলাম পরের প্রশ্নতে এটা আগের অঙ্কটার মতোই খালি জাস্ট এখানে নাম্বার চেঞ্জ করা আছে ঠিক আছে একত্রিশকে এমন দুটি অংশে ভাগ করো যার একটি অংশ অপরটির চব্বিশ পার্সেন্ট হয় তবে সংখ্যা দুটি কী কী চারটি অপশান দেওয়া আছে এক্ষেত্রে অঙ্কটি আর বুঝিয়ে করাচ্ছি না জাস্ট শর্টকাট ফর্মুলাটির মাধ্যমে করে দিচ্ছি যদি বুঝে করতে হয় তোমরা এই যে দেখালাম এই প্রসেসে করবে দেখবে অ্যান্সার চলে আসবে ঠিক আছে তো শর্টকাট ফর্মুলাটির মাধ্যমে যদি করি সেক্ষেত্রে একটি সংখ্যা যেটা বার করো সংখ্যা দুটি কী কী তো একটি সংখ্যা হবে একশো বাই এখানে একটি অংশ অপরটির চব্বিশ পার্সেন্ট বলেছে তো নিচে সবসময় এখানে একশো প্লাস চব্বিশ করবে একটি সঙ্গে বার করতে গেলে ইন্টু এই যে একত্রিশটাকে যে ভাগ করা হচ্ছে সেই একত্রিশকে তোমরা দেখবে ব্যাস তাহলে মানে উপরে থাকছে একশো নিচে একশো সঙ্গে চব্বিশ যোগ করলে একশো চব্বিশ এবং গুণ এখানে হচ্ছে একত্রিশ তাই তো একত্রিশ চারে হচ্ছে একশো চব্বিশ এবং চার পঁচিশ হয়ে যাচ্ছে একশো অর্থাৎ একটি সংখ্যা আমরা পেয়ে গেলাম পঁচিশ আর অপর সংখ্যাটি বার করতে আমার মনে হয় না কোনো ফর্মুলার দরকার হবে আগেরটা যে ফর্মুলা বলেছিলাম সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে অপর সংখ্যাটি বার করতে গেলে ফর্মুলা দরকার না জাস্ট একটি সংখ্যার ফর্মুলাটি মনে রাখতে পারলেই অপর সংখ্যাটা বেরিয়ে আসবে কেন বেরিয়ে আসবে দেখো একত্রিশকে ভাগ করা হচ্ছে একত্রিশের মধ্যে তো একটা পেয়েই গেছি আমরা পঁচিশ ঠিক না তাহলে অপর সংখ্যাটা কী হবে একত্রিশ থেকে পঁচিশ মাইনাস করবো একত্রিশ থেকে যদি পঁচিশ মাইনাস করি কত হয়ে যাবে ছয় তো কোনো রকম ফর্মুলার এখানে প্রয়োজন হচ্ছে না ঠিক আছে তো একটি সংখ্যা আমরা পঁচিশ পাচ্ছি এবং অপর সংখ্যাটি হয়ে যাচ্ছে ছয় যেটা রয়েছে অপশান এতে তো এইভাবে করবে তাহলে মনে থাকবে কারণ অপর সংখ্যার আবার ফর্মুলাটাকে গুলিয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে একটি সংখ্যার এই ফর্মুলাটা মনে রাখতে পারলে অপর সংখ্যাটা মাইনাস করে দিলে হয়ে যাবে ঠিক আছে তো ব্যাস আজকে এই পর্যন্ত যদি আজকের এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ ভিডিওটি লাইক করবে শেয়ার করবে দেখাবে পরের ভিডিওতে ধ